ดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับในวันนี้ผมอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์ปอร์นะครับแล้วผมก็ยังยืนอยู่ในบูธที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวเราลองไปพบกันว่าเขาเป็นใครนะครับอ่ะตามผมมาเลยเมื่อกี้เห็นบรรยากาศในในโชว์รูมเนาะบรรยากาศในบูธอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินเป็นสีเอกลักษณ์ใช่ไหมฮะเป็นคอนเป็นซีไอของเราเลยโอเคเงินขาวแล้วก็มีแดงนิดหน่อยแม้กระทั่งนี้ก็คัสตอมนะเพราะว่าเราตีมตีเราสีน้ําเงินไงแล้วก็เห็นเราก็เปลี่ยนสายเป็นน้ําเงินมันอาจจะเป็นความชอบในช่วงเวลาหนึ่งแล้วท้ายเราก็ไปดู CI ดูความหมายของมันเนี่ยน้ําเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีโอเคพี่ก็เป็นคนชอบสีน้ําเงินด้วยโดยส่วนตัวเขามีส่วนด้วยสังเกตว่ามันก็เป็นสีสีมาตรฐานหนึ่งนะที่มันเข้าใจง่ายเป็นแบบไฟเบอร์ติกซึ่งคุณต้องเข้าใจว่าระบบไฟเบอร์ติกการนำแสงเนี่ยก็นำข้อมูลเนี่ยที่ใหญ่กว่าแล้วการลอสน้อยกว่าคือการส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถฟังไฟล์เพลงเลยก็ได้ไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นไม่ต้องมานั่งมี USB ต่อไปอันนี้คือระบบ MIB MIB จากตัวนี้เข้าระบบเครื่องเสียงเลยไม่ยุ่งกับตัวนี้ละแล้วผ่านทางเขาเรียกไฟเบอร์ติกเสียงมันเป็นเม็ดเม็ดเลยอะรายละเอียดเร่งปุ๊บเนี่ยพลังมาโอเคนะเข้าใจละซึ่งผมจะบอกว่าผมเคยเอารถไปแข่งแล้วผมใช้ลำโพงที่แพงมากคุณว่าลำโพงรถยนต์แพงที่สุดเนี่ยให้คุณเดาว่าราคาคู่เท่าไหร่ก็เป็นล้านอ่ะงั้นแสดงว่าคุณมาถูกทางคือบางคนไม่เชื่อว่าลำโพงรถยนต์คู่หลักล้านตอนนี้ผมเอาไปติดรถชุดหนึ่งอ่ะนะลำโพงคู่นั้นอ่ะสามสี่แสนนะเป็นวัสดุอย่างดีคือเขาเรียกว่าถ้าวัดกราฟความถี่เนี่ยมันไปได้ไปลายความถี่ที่สูงกว่าหูมนุษย์ได้ยินแต่รู้สึกได้ผมเอาไปแข่งปุ๊บมีกรรมการท่านหนึ่งออกมาเขาบอกว่าโอ้โหมันรถคุณแม่งเสียงดีมากเลยเสียดายมากคือคือซอสเนี่ยไม่สามารถจะเป่งประกายลำโพงได้คือมันไปไม่ถึงแต่วันนี้พอมีระบบเนี่ยผมเก็ตเลยว่าต้นกําเนิดที่มันมาแบบเต็มแม็กมันจะส่งผลให้ปลายทางเนี่ยออกมาทุกชนิดได้ครบหมดสําหรับในฝั่งของผมนะแสงสีเสียงเมื่อกี้เห็นมาครบหมดเลยนะครับคือแสงสีเสียงเนี่ยมันเป็นมิติหนึ่งมันเติมสิ่งที่เราขาดเออมันก็จะค่อยๆครบทีละอย่างแต่วันนี้ผมได้ยินเสียงด้วยก็เออว่ะที่แบบบอกว่ามันแพงมันมาจากการทำไม่ชัดไปละนาฬิกาที่เขาใช้ทำไมเขาถึงใช้โรเล็กซ์ทำไมต้องเป็นแบทแมนใช่ไหมพี่อ่าโรเล็กน้ำเงินดำเป็นแบทแมนหนึ่งก็คือน้ำเงินสีเดียวกับโลโก้สีที่เขาบอกว่ามันเป็นความหมายเดียวกับคำว่าเทคโนโลยีใช่ไหมฮะนวัตกรรมแล้วพี่มีความหมายอะไรอีกกับคาว่านาฬิกาตัวนี้ผมว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบอะไรที่มันมีมีลูกเล่นซ่อนอยู่ลูกเล่นลูกเล่นอย่างเช่นว่าถ้าคุณ GMT ธรรมดาให้มันก็เป็นดำเนี่ยแต่ผมบอกว่าเออเฮ้ยมันมีน้ำเงินผสมผสานมันดูสปอร์ตขึ้นอะ่ะครับใช่ไหมแล้วก็อย่างมันเป็นสีน้ำเงินด้วยเราก็ชอบด้วยแล้วก็รายละเอียดของมันเนี่ยทำไมเราไม่ไปใส่ปาเต้เพราะจริงๆลองใส่ดูไม่ก็ไม่ใช่หรอไม่ชอบหรอไม่ชอบคือสำหรับโรเล็กซ์เนี่ยมันพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งที่พี่โรดเออถ้าผมจะแมชกับโรเล็กซ์เทคโนโลยีของเขากับที่พี่ทำเออมันก็คล้ายๆกันนะผมคิดว่ามันมันแบบเป็นภาพเดียวกันนะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยฟังก์ชัน GMT ด้วยสีใช่ไหมเราพูดถึงนาฬิกาครับการที่เราพูดถึงแบบขึ้นเสียงเนี่ยสิ่งที่พี่โรดทำเนี่ยก็ทํางานครับทํางานระดับมาสเตอร์พีซให้กับรถคันนี้ต้องเป็นแบบนี้กับสิ่งที่ผมทําก็จะเป็นงานคราฟเหมือนกันแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องนาฬิกานะฮะหลายๆครั้งที่ผมก็คัสตอมหลายๆอย่างเช่นการทําสายนาฬิกาการฝังอัญมณีเนี่ยเป็นการทําในระดับมาสเตอร์พีซพี่โรดอยากจะฝากช่องของพี่ด้วยไหมได้ฝากกด subscribe เข้า YouTube นะครับแล้วก็กดพิมพ์นี่ครับโอเคเลยครับปุ๊บ subscribe เลยครับผมอาจจะฝากสุดท้ายว่าชีวิตคนเราเนี่ยสั้นครับนะครับจงใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองมีความสุขอ่า
ครับแล้วเดี๋ยวจะให้ติดติดตามไปแล้วก็จะลดมาทําถ้าเกิดว่าพี่โดนให้ส่วนลดเออโอเคได้เลยครับพี่คุณครับเจอกัน